Merhaba arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda uzun e, bir zamandır araçlarla ilgili ÖTV muafiyette hangi araçlar alınır ve bayi turları gerçekleştirdik. Baya bir bununla ilgili birçok video çektik. Hangi araçların e, ÖTV muafiyetine giriyor, hangileri girmiyor. E, gerçekten çok büyük bir bununla ilgili bana soru geldi ve videolar izlendi. Özellikle Instagram üzerinden e, çok fazla soru aldım. Bununla ilgili de bir video yapmaya karar verdim. Çünkü bana gelen sorular işte nasıl alınıyor ÖTV muafiyette olarak kimler alabiliyor gibi sorular geldiği için şöyle genel bir bilgilendirici video çekmek istedim. Öncelikle arkadaşlar konu başlığımızla ilgili olarak birçok araştırma yaptım. Bununla kısa bir derleme şeklinde size gerekli bütün bilgileri vermeye çalışacağım. Özellikle yakın çevremde bununla ilgili de birçok konuyla ilgili yardımcı oldum. ÖTV muafiyetli araçlar nasıl alınır yani ve kimler alabilir? Öncelikle arkadaşlar ÖTV muafiyetli veya engelli durumu alabilmek için kişinin 3 tane şart var. Yani 3 ana başlıkta toplayacağız. Bununla ilgili 3 ana grup bu ÖTV muafiyetli olarak araç alımını gerçekleştirebilir. Birinci grup arkadaşlar şahsın yani mesela diyelim ki kişinin %90 ve üstü bir engelli durumu yani rapor durumu olması gerekiyor. Yani bu bir, e, sağlık kurulu tarafından diyelim ki sizin bir yakınınız olabilir. Özellikle anneniz, babanız veya çocuğunuz e, birinci derecedeki akrabalar veya kişinin kendisi diyelim e, rahatsızlığı var. Genel bir rahatsızlık var. Bu hastane en yakın devlet hastanesine veya araştırma hastanesine olabilir bulunduğu ilçede e, bilgilendirme kısmında yani danışma kısmında Başvuruyor, raporu almak istediğini söylüyor ve gerekli evrak dolduruluyor ve 8 tane branşın hepsini geziyor. Ondan sonra haftada bir hastanelerde bir kurul toplanıyor. Bu kurul toplandıktan sonra başhekimi onay veriyor. Yani bu kişinin işte şu şu rahatsızlıklarından dolayı genel olarak %90 ve üstü yani artık yüzde kaç veri 91 olur 92 olabilir gibi bir e, sağlık e, raporunu almayı uygundur diye başhekimde imzalaması gerekiyor. Siz bu belgeyi aldığınız zaman arkadaşlar buna araç yazması veya herhangi bir şey yazmasına gerek yok. Direkt bayiye gidip o belgeyle kimlik belgenize başvuru yapabilirsiniz. Ve buradan da arkadaşlar araç alabilirsiniz. Yani normalde diyelim ki bir araçta arkadaşlar ham fiyatının üzerine 1600 metreküp yani e, motorun altındaysa 1.6 Motorun altındaysa arkadaşlar %80 ÖTV ödüyorsunuz ve %20 KDV ödüyorsunuz. E, aracın ham fiyatı ö, K, ÖTV alınıyor. Onun üzerinden yani %80'lik ÖTV değil de ham fiyatı ve ÖTV'nin üzerinde bir de %20 KDV ödüyorsunuz. Bu raporu aldığınız zaman sadece aracın ham fiyatı ve %20 e, KDV ödüyorsunuz. Peki kimler mesela diyelim ki ya işte benim bir tanıdığım falan var bu %90 ve üstü. Ben de araç alabilir miyim? Arkadaşlar aracı kendisi yani rapor alan kişinin kendisi, eşi, çocukları, babası, yine aynı şekilde gelini ve damadı, kardeşleri bu aracı kullanabilir. Yani mesela kişi aracı aldı ama bu gruptaki kişiler aracı kullanabilir. Ama bunun için arkadaşlar kullanıcı taahhütnamesi doldurması gerekiyor. Yani belge dairesinde böyle bir belge veriliyor. Aracı kimler kullanabileceğini dair bu raporu doldurmanız gerekiyor. Yani ikinci derecedeki akrabalar yani amcası ondan sonra dayısı gibi bu kişiler aracı hiçbir şekilde kullanamaz. Yani yasal olarak kullanamaz ama şehir içinde kısa mesafelerde tabii ki kullanabilir. Aynı şekilde bu kişilerin aynı ilde olması gerekiyor. Eğer farklı bir ilde ise o zaman bu aracı bu kişilerin kullanması yasak onu söyleyeyim resmi yazıya göre. Bir de arkadaşlar bu %90 ve üstü diyelim ki salg raporunuz %90 ve üstü ise aynı zamanda kişinin kendi kullanabilmesi için ehliyete sahip olması gerekiyor veya 18 yaşın altında olmasına da gerek yok. Mesela diyelim ki kişinin çocuğu 18 yaşının da altında ve engelli. O zaman babası aynı şekilde bu çocuğu üzerinden bu raporu alıp kendisi kullanabilir. Çocuğun aynı şekilde yine 18 yaş altında olmasına yani gerek yok. Ehliyetin olmasına da gerek yok. Onu da ifade edeyim. Eğer kişi zihinsel engelli bir raporu varsa yani akli melekeleri yeterli değilse diye bir yazı verirse zaten o kişinin kendisi o aracı kullanamaz. Onun yerine bir vasi atanır çocukların arasında. Bu kızı da olabilir. O vasi sadece mahkeme kararıyla 
şu aracı alabilir diyerek sadece arkadaşlar o vasi aracı kullanabilir ve başkası da kullanamaz zorunda ifade edeyim. Sadece vasi olan kişi araç onun üzerine alır ve aracı o kullanılır. İkinci kısma geçiyoruz arkadaşlar. Bir de bu kısımda yüzde 80 ve 40 arasındayken de %40'lık bir ÖTV ve %15'lik bir KDV ödüyorsunuz. O da alınabilir ama o çok fazla başvuru yapılmıyor. O yüzden onu çok detayına girmeyeceğim. Soru olursa yorum kısmına beklerim. İkinci kısma geldiğimiz zaman yani bu birinci gruptu. %96 ortobetik bir engele sahip olan kişiler bu kol, el ve ayakta bir uzuv eksikliği varsa veya kısalığı varsa veya kaybı varsa arkadaşlar sadece aracın e, bu rapora sahip olan kişi kullanabilir. Demin saydığım kişiler hiçbir şekilde bu aracı kullanamaz. Ortobetik rapordayız arkadaşlar. Tertibatta oluyor zaten o. Eğer e, sol ayağında bir engel varsa zaten ter tertibata gerek yok. Ama sağında varsa o zaman mesela otomatik araçlarda tertibata gerek oluyor. Veya kolunda varsa aynı şekilde tertibat kuruluyor. Bununla ilgili siz belgeyi aynı şekilde bayiye veriyorsunuz. Bayi aracı seçtiniz diyelim. Gidip mühendislere bu ek bir ücret onu da söyleyeyim yani bu tertibat bayi sizden bir ek ücret talep edecek e, projeyi çiziliyor. Daha sonra araç tekrar o tertibat halde muayeneden geçiyor. Normalde sıfır araçlar muayeneden geçmiyor ama bu ter tertibattan dolayı araç muayeneden geçip size o şekilde teslim ediliyor. O şahısı sadece kendisi kullanabilir veya başkası bu, bu şekilde bu aracı arkadaşlar kullanamaz bunu da ifade edeyim. Aynı şekilde arkadaşlar biliyorsunuz ki ÖTV muafiyeti raporu 1.591.000 TL 2024 tarihinde bu araçların e, motor e, hacmi önemli değil. 1.591.000 TL'nin altındaki ve o sayıdaki bütün araçları kullanabilirsiniz. Bunun bir tık üstündeyse araçlar mesela 1.030.000, 1.020.000, 1040 Baylar kendisi arkadaşlar indirim yaparak 1 milyon 591 bin sınırına getirerek size bu aracı yine aynı şekilde teslim edebiliyor. O zaman fark isteyebilir. Onu da ifade edeyim. Üçüncü gruba geldik arkadaşlar. Üçüncü kim? Şehit yakınları. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar. Üçüncü grupta şehit yakınları yine aynı şekilde ÖTV muafetinden yararlanabilir. Diyelim ki kişi şehit olmuşsa annesi, babası, çocukları aynı şekilde Yine e, eşi ve e, kardeşleri de, kardeşleri unuttuk, %90 üstü yine kardeşleri de yine bu e, ÖTV muafiyetinden faydalanabilir. Peki ÖTV muafiyetinde diyelim ki aracı aldık, ya ben aracı satabilir miyim? Arkadaşlar aracı satmak için KDV'sini, pardon ÖTV'sini öderseniz satabilirsiniz. ÖTV'sini ödemeden kullanmaya devam edersiniz. 5 yıl içinde herhangi bir şekilde aracı alamazsınız. Alacağınız araç arkadaşlar 5 yıl bittikten sonra yeni bir araç daha alabilirsiniz. Yani her 5 yılda araç alabilirsiniz. İster satın ister satmayın fark etmez. Eğer 5 yılın içinde satmak isterseniz yine dediğim gibi ÖTV'sini ödemeniz gerekiyor. Aynı şekilde bu 5 yılı bahsettik. Raporun süresi önemli mi? Raporun süresi önemli değil arkadaşlar. Diyelim ki siz aracı alacağınız zaman mesela %90 ve üstü diyorum. Zaten ee, en az 6 ay olması gerekiyor. Süreli bile olsa alabilirsiniz. Süresiz olursa yine alabilirsiniz. Ortopedik engelli olanlar değilse zaten uzun kaybı veya ortopedik engel devamlı olan bir şey olduğu için bunda herhangi bir süre aranmaz. Zaten rapor devamlı süreli olarak gerçekleşir. Yine aynı şekilde özel hastanelerden bu raporu alırsınız arkadaşlar. Alamazsınız. Yani rapor sayılmaz. Tamamen devlet tarafından verilen bir belgeyin yani devlet tarafından verilen bir Hastane ve kurum yani bu eğitim araştırma hastanesi de olabilir. Buradan almanız gerekiyor. Aynı şekilde arkadaşlar Ocak ve Şubat ayında araç satışları rekor kırdı. Çok yüksek oranda araç satıldı. Bunun satılmasının sebebi 2024 Ocak, Şubat ve Mart'ta ÖTV muafiyet limitinin yükselmesi. Geçen sene 1 milyon TL idi. 1 milyon sınırında da doğru düzgün araç yoktu. Yani i20 vardı, Clio vardı. Yani su bir araç yoktu. Şimdi ne yaptılar? Limit yükseltildi. 1 milyon 600 bin diyelim ortalama. İşte özellikle Cherry'nin araçlarının çoğunun yani özellikle Tigo 8 Pro'nun işte 2024 fiyatları biraz yükseldi. 100 bin liraya yakın zam yapıldı. 
excellent pakete kadar alabiliyordunuz ama yeni zamla beraber yine excellent veren var. Bu yeni gelen paketler Avangard diyelim ki girmiyor. Sadece Tigo 7 Pro yani Omada 5'in bütün paketleri, Tigo 7 Pro'nun bütün paketleri ve Tigo 8'in excellent ve luxury'nin paketlerinin hepsini Aynı şekilde ÖTV muafiyetli olarak alabiliyordunuz. Alabiliyorsunuz. Şu an mesela Volkswagen grubunda da alınabiliyor. İşte e, özellikle bu BSUV, e, T-Cross'un, işte Taygo'nun bu giriş paketleri, live paketleri e, alınabiliyor. Bu da satışları çok iyi bir şekilde patlattı. Mesela diyelim ki aynı şekilde Hyundai Bayon'un bütün modelleri, işte Egea'nın bütün zaten araçları giriyor. Hibrit modelleri bile geçen sene mesela hibrit modelleri girmiyordu. Hatta Tucson'un konfortu giriyordu. Artık konfort paketi girmiyor mesela diye. Yine de e, birçok MG'nin e, aynı şekilde Renault'un, Captur'un paketleri giriyor. Austral ilk başta girdi. Hemen e, fiyatları yüksek bir zam yaptılar. O da limitten çıktı arkadaşlar. Genel olarak baktığımız zaman mesela Nissan'da da birçok paketi arkadaşlar alabiliyorsunuz. Peki yine önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar kredi kullanabiliyor mu? Mesela diyelim ki raporla aldık. Arkadaşlar kredi kullanabilmesi için birincisi normal diyelim ki bir araç şahısı nasıl taşıt kredisi kullanıyorsa aynı şekilde skorun iyi olması lazım. Belli bir gelirin olması lazım. Bu ikisi bir araya geldiği zaman kişi kredi kullanabilir. Aracı alacak kişi ama işte ben işte çocuğum, işte kardeşiyim işte aracı alacak ben işte kredi desteği verin benim iyi bir işim var veya param var olmuyor onu söyleyeyim aracı kim alıyorsa o kişi kredi taşıt kredisini kullanabilir mesela diyelim ki diğerleri yardım etmek isterse gider tüketici kredisi çekip yardım edebilir ama başkası yardım etmez ama bankalar önemli bir nokta bu konuda biraz mesafeli davranıyor çünkü aracı rehin koyuyorlar normalde taşıt kredisi koyunca e devlete baktığınız zaman rehin yazıyor yani satamazsınız kredi bitene kadar 5 e yıl boyunca da e, araç zaten satılamıyor. Satılması yasak. E, diyelim ki böyle bir durum oldu. Siz kredi ödemediniz. Araç, araçla ilgili bir hipotek durumu oluşacak. O zaman banka hiçbir şekilde karışamıyor. O yüzden onu da söyleyeyim. E, taşıt kredisi raporlu da biraz zor oluyor. Onu da ifade edeyim. Yani e, genel olarak topladığımız zaman ö, ÖTV muafiyetli aracı kimler alabilir, nasıl alabilir ile ilgili detayları bahsettik arkadaşlar. Üç, önceden e, taksilere de veriyorlardı. Dördüncü olarak ama bu kaldırıldı. Yani bence taksilere verilmesi doğru değil. E zaten <gülüyor> gerçekten iyi bir şey kazanıyorlar. Bu saydığım kişilerin hepsi ailesi. Yani bir hastalık var. Devamlı hastaneye gitmesi lazım. Kontrolleri var. E, bu açıdan güzel bir uygulama. E, taksilere de e, kaldırılması önce güzel oldu. Zaten kar yapıyorlardı. E, genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Eğer siz de bu konuyla ilgili sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bana Instagram'da teknoloji notları ulaşabilirsiniz. TikTok'tan da yine aynı şekilde bana ulaşıp özellikle de soru sorup bu konularda sevese yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım faydalı video olmuştur arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.